接盘起讲解是飞刀封神。两千零八年松叶杯全国县级个人赛，赵国荣啊用这个棋战胜了许云川啊，结果呢上新闻了。之前的话也走过这个棋，但是没有人啊留意过，直到赢了许云川啊，他才发现这个棋啊确实厉害。随后又战胜了洪志多位高手啊，这么看吧，这个棋就是著名的对双兵啊。黑方这路打局的变化现在很少见了，因为这个棋啊。红方的手段太多了啊！红方这边的话有这个对三兵的、对七兵的，还有对双兵的啊。整体它比较复杂。那么进三兵啊，先对完之后又对七兵啊，直接对到双兵这种棋啊，就是赵国荣比较拿手的棋啊。可以说是把这个飞刀给改进了啊，加工了一下。赵欣欣对这个棋也很熟啊。这棋首先是赵欣欣走出来的，他对上赵国荣啊，先手没赢到啊，最后被追杀，赶快就鸣金收兵了。现在赵国荣用这个棋啊，打造成一把绝世飞刀啊，人挡杀人，佛挡杀佛，太厉害了！我们看看到底多厉害吧。吃啊，宝，那上去登，平过来，踩着车呢，肯定得平，因为你打的话，这边丢着子啊，漏风了，这儿你又杀不到他。过来之后啊，看住，下一步会有一个平炮啊，打对方的这个车啊。当然这个棋也有走车四进二的啊，但是过于平稳了啊，现在都是走炮八进一的。啊，这个棋就淘汰了。那么这儿啊，不是，除此之外仍然有炮二进一的手段啊，这个也可以下。这个值得一提的就是红志特大啊，可能先走这个棋吧。当时就是想避开这个丢子的飞刀啊，因为你先实战走这个棋啊，人家这么一走之后啊，就是打去，你为了解救，只能说是先进来跟他换。他肯定是打掉啊，有一个困马的飞刀，所以到这儿他有失子的啊，炮二进一就是不想失子。但是最终还是输了啊！可见赵国荣特大对这个棋啊研究的可以说是炉火纯青了啊，见谁杀谁啊，太狠了！到这儿先吃一个啊，黑方利用他这个老将位置不好，但是毕竟少子啊，这个棋往下走的话，那黑方压力还是比较大的。到这儿以后啊，退回，然后红方是平局吃，黑方就躲啊，还是贯彻上马这个棋，那自然得下来。这个棋。黑的啊，他是有这个退车，还有炮二平三两种选择，到底哪个好呢？其实炮二平三可能更为有利一点，因为赵国荣这个棋啊，顶住赵欣欣啊，然后呢，许云川、洪志啊，退车这招棋啊，都输给了赵国荣啊，为什么呢？因为黑方在进攻啊，红方在防守，那效率就很关键。你退车吃炮的话，他躲开了，你吃不到呀。然后的话，你再去打的话，他现在退回了。那么这儿你能进攻的点位就是啊，赤马打象，他马上就弃子之后啊，破你象啊，这边必要时候补个象，所以你吃完这个马就会得子失先受攻，那你不愿意啊，到这儿你就知势去格挡。然后呢，这个棋啊，就没有了刚才用炮过来抵挡的手段啊，那这边就随时可以透风杀进去。红方则是啊，进车吃炮，继续追杀。因为你炮一走，居三平四一掏就受不了了，对方也就补士。他认为你将军我对炮没事啊，这边先弃后取，追回狮子就行。结果红方走出了一招上马，天外飞仙啊，就问你吃不吃吧？你不吃鹰踩你啊，对方不能再退吧？如果你退，他就可以退回打车。如果正常逃，他也踩足多子。当然这个棋你有更狠的招法，就是支士一将啊，他进来。然后居四平二啊，这边通过闷攻叫杀把对方这个炮吃掉，但是红方也可以通过踩士一将，先把这个马掏开，将来呢飞一个象让你吃，吃完之后再把车撤回来，将来的结果就是呀、啊，他等于破了你一个士啊，这棋就危险了。那这儿的话肯定不愿意啊，所以话直接就吃啊，吃完之后这边呢得一个子继续吃对方啊，吃一个不如吃两个啊，索性就跟他拼了。这样的话，那红方就啊走了一个大车，先把他赶走。那这个时候，因为你没有推炮，没有支持将这个棋啊，他没有进来，你居四平二不成立，你也只有退回。然后他这里啊底线穿将，然后你这儿飞象啊，他这里就杀一将。然后呢，这棋他晃了几下，最终的话，这个棋啊，他是把这个象给抽了。当然，黑方有跟倒不怕啊。那么这边补士啊，继续下去，这样的。然后这个棋啊退回，这儿他是走了一个推炮回来，不给对方利用了。那这个棋啊，表面看起来你确实不能吃它
，否则的话，他这个棋穿将啊，推炮将死；落势的话，他一放中炮出杀你啊。你看这一吃马，那肯定要输。为什么呢？因为这时候他可以选择推一将吃炮啊，你不能丢子绝补士啊，打一将就吃马。如果你出右边啊，他肯定是车穿将推一将把你炮吃了。如果出左边的话，那他自己直接就可以吃马。虽然你可以打将，你还不敢啊，一打的话就崩。这儿的话，无论你是用炮吃还是用车吃啊，来不及防守啊，因为他进炮这个太厉害了。你要支持的话，一甩炮就完了。进去的话，点将又不能推炮，杀死了就有落势啊，因为接住老帅力量啊。这样的话，那一甩过来，三子归边呀，还是无解的。所以这个棋凶狠呀，黑方一看啊，不敢吃对方的这个炮，再吃马，因为这边有棋，所以在这儿呀，就脑瓜子嗡嗡的啊。其实可以走这招棋啊，这个棋。同样是吃马，他一步到位啊。对方如果还这么走的话啊，比方说一将，落势啊，中炮一放，会怎么样呢？这个时候黑方就可以吃马。刚才说到退一将啊，这个支持之后打一将出去，点一将上来退一将把炮吃掉，这个结果就是车马炮啊，对车双炮啊。这个阵型架构还是可以下，暂时没有问题。当然你也可以不吃啊，上马看住也是一个选择。对方的话到这儿也不去啊，点将退回，然后他暂时也攻不动。啊，这棋主要偏在红方不能上马，否则打一将上去啊，马四进六杀棋了，所以有这么一个手段啊。到这儿的话，我们看到那红方这马也不可能动啊，但是红方他这个棋啊，有进老帅的手段，就可以把局势稳住。但临场的话，他不一定敢这么走啊，因为你现在吃马，人家抽你的马啊，哪怕你垫炮啊，吃你一个。所以的话，这个棋啊，红方多个象啊，相对较好啊，黑方完全可以纠缠，但是太复杂。啊，徐云川啊，当时确实是啊，脑瓜子嗡嗡的。他选择招法是退回，赶快对个炮解围吧。如果对掉，那这棋确实可占啊。但是赵国荣他不对啊，点将啊，退回之后呢，他晃他两下，晃完之后呢，最终这个棋他是走了个破八平五。这样的话，相当于来说，你对他没有任何威胁的情况下，啊，他单方面攻你啊，那黑方就危险了。你过来去跟啊，他甩开了，跟不住呀。然后这个棋啊。黑方是进炮，试图去上老将，顽强作战。红方顺势退回，吃着炮，更不给你机会。你要是选择上来炮没了，你要退回的话，一吃炮还破着象，这边啊杀穿了，所以只能补士啊。你看他将你利用，你还真不他没办法啊。红方呢继续啊欺负他，最终的话这个棋啊，红方是走了一个进老帅啊。这样的话你没棋了，他把象一补，这马一上，不等着数吗？黑方只好就往中间一放啊，把对方赶走算了。红方也就退回。啊，对方也就不是，最终的话，红方决定飞象啊，黑方也就出老将，红方这儿炮五进二先吃一个啊，随时一将就可以脱身。这里的话还有一个对炮啊，欺负他的棋啊，但这个棋便宜不大，因为对完之后他有对车的棋啊，所以暂时威胁不到他，主要是一将厉害。那么黑方先吃吧啊，抢兵，红方一将啊，对方就甩开，这儿的话他退回，这招棋啊，攻守兼备啊，黑方这时候想上马。红方这时候就开始穿将啊，上来之后呢，又退将进将啊，晃几下之后，最后是居三平二抓，那么此时他就平啊，然后又退将进将晃两下之后，最终的话这个棋啊，我们看啊，他是走了一个居二退四啊，这边吃着马准备将军啊抽子，这个狠呀、啊，黑方怎么逃呢？他金炮拦住不让，红方继续穿将啊，打着军那还得穿将啊，双方这。循环，最终他是决定啊，走一个点将之后啊，支持一将，看你怎么走啊。你要垫炮吃他炮，他穿一将呀，他不给你打局机会，他把你吃掉，所以他不敢，那对方也就进去了啊。进去之后呢，因为他支持炮吃了啊，没办法的，这儿就穿将啊，随时的话就想看能不能破势。那么目前为止啊，到这儿他直接砍个势好像没啥棋，所以临场就不愿意这么走啊。最终的话，他是选择一个炮四平五啊，打车，这步棋应该说是啊关键招法。那么对方车一走开之后呀、啊，相当于跟刚才放中炮一个道理啊，还天一炮抽你。那黑方暂时确实没棋啊，只能看着红方进攻呀。红方则是简单退回啊。到这儿的话，循环了一下，最终红方决定把象拍掉，这是个骗招啊。黑方看着炮还不敢吃。因为你吃的话，他车一将退一将把车抽了，所以对方这个马还要看车，他也无奈吃个士。红方到这儿也是简单给他吃了啊，也没有必要再走这个炮了，因为吃着马你丢了个子，你肯定要踩回，所以这个车能把这个马困在这里啊。然后他这儿冲边兵不给对方吃
保存了作战子弟啊，你非要吃着马就上去了啊，所以他不能给他放上去，这个兵就可以保住，为以后啊未雨绸缪，这个酸度太深远了。炮进一步看住啊，徐云川也是无奈，只能见招拆招，兵来将挡，水来土掩。红方继续冲兵，咄咄逼人，黑方也就出来了。正好机会把势一落啊，这个马想上来反击，红方则顺势啊调车过来，强行要上马。那黑方这期啊，他就落一个，红方先补一个再说啊。黑方退回想对，这时候红方居到底线啊，牵住不让对啊，平一步之后呢，简单就给他换了啊。换完之后他是有一个退车吃马可以破势，这套路深呀、啊。黑方当然不肯啊，红方就上马了。你看这期啊，围魏救赵。你先防守，他这马趁乱就杀上去了。最终的话，这棋先吃你一个啊！对方想过来退回吃马，这儿他先吃你的马啊！那你吃啊，他现在就看住了。这个马还得走啊，一走的话，他现在退回扣住你，把你的马路限住啊。然后呢，这个棋往中路调整，你一抓他一上啊，你再一抓，他又上去了啊！再抓他马三进四，再马退五，抓不到的啊，他索性退。你一退，他一甩车，抢占了这个四路线啊，就在这兵往过排就行了。落势的话，他现在走一个上马，准备窝长马，必须要补势。调车啊，车马冷箭啊，准备破势。出来之后呢，认为马可以挡住红方的马。到这儿，红方走的是退马踩车啊，这个棋你还抓不到他，因为他有根啊，所以他是进了一步。红方则飞象啊，这招棋的主要意思，准备形成一个。比方说这个车一点将往回退啊，回马侧面虎杀对方啊，你要看的话飞象扣住，想绝杀对方啊，这个算对也太深远了，所以徐云川逃回去了啊，他这儿飞象一挡，这边过来抓啊，现在他又跳中间，还是点将破势啊，那你再出老将的话，可能担心一下川将这个马我推掉再马丢进去啊，这受不了，所以呢他就先落势了，准备调整过来，红方啊这里有一将啊，黑方退回去了，然后退回啊，对方抓。啊，但是在这儿红方也就不跟你玩了。退回之后呢，他是有这么一招棋啊，平车过来，对方呢这个棋正常是要补势啊，顽强一点。但是平兵围也是受不了啊，他上马了或者想急于反击，结果被红方抓住空档，来了不对车啊，认输了。因为对完之后呀，这个卒可能还得丢，为什么呢？因为现在你的马想过过不来，你只能绕道过，这样绕的比较远啊。他现在这个棋马四进二就可以了，你好不容易过来准备支援了。他刚好就啊，快了一步，你想对卒来不及啊，吃掉之后你想踩兵也踩不到，所以马双兵对上马双士啊，必胜。徐云川不得不认输，赵公这把飞刀确实厉害，可以说是啊，一战封神啊，夺走了全冠军，太厉害了。